জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাড়ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা আশঙ্কাজনকভাবে উত্তপ্ত হচ্ছে ধরনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি কারণকে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশেও এর সঙ্গে অপরিকল্পিত নগরায়ণ যোগ হয়ে দিন দিন বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে ঢাকা বিজ্ঞান বলছে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের অক্সিজেনের চাহিদা পূরণের জন্য ছয় থেকে সাতটি পরিপূর্ণ গাছ দরকার সেই হিসেবে ঢাকার বর্তমান দেড় কোটি জনসংখ্যার জন্য দরকার কমপক্ষে নয় কোটি গাছ আবার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী যে কোনো দেশের কমপক্ষে পঁচিশ শতাংশ ভূমি জুড়ে গাছ থাকা প্রয়োজন সেই হিসেবে একশো চার বর্গ মাইলের ঢাকার ২৬ বর্গ মাইল জুড়ে গাছ থাকার কথা কিন্তু বাস্তবতা হলো এমন অবস্থা থেকে যোজন যোজন দূরে ঢাকার বর্তমান চিত্র নতুন গাছ লাগানো তো দূরের কথা উল্টো যেগুলো আছে সেগুলো কেটে সাফ করা হচ্ছে এত টেম্পারেচার আগে কখনোই দেখিনি আমরা এবার তো তাপমাত্রা প্রায় থার্টি সিক্স প্লাস আসলে গাছের সমারোহ বেশি থাকলে বেশি গাছ লাগালে এই গরমটা ফিল করবো আমরা অনেক কম পরিবেশ ঠিক মতো না থাকলে আমরা কিভাবে থাকবো এটা তো আমাদেরকে এফেক্ট করবে জীবনযাত্রাকে এফেক্ট করবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন গাছ ও জলাশয়ের তুলনায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও ঘনবসতি হওয়ায় ঢাকায় থার্মোমিটারে যে তাপমাত্রা পাওয়া যায় তার চেয়ে অনুভূত তাপমাত্রা তিন থেকে আট ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি বৈশ্বিক ভাবে বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়ছে ঠিক এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের দ্বারাই শিল্প দূষণ জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো বন উজার করা আমাদের ঢাকাতে আমরা এটা ফিল করছি অন্যান্য দেশের সাথে তুলনামূলকভাবে বেশি তার কারণ হচ্ছে আমাদের ঢাকা থেকে নীল এবং সবুজ হারিয়ে যাচ্ছে ঢাকায় ভূমিদস্য নিয়ন্ত্রণে কোনো ভূমিকা নেই একটা শহরে কত মানুষ থাকবে এটা একটা পরিকল্পনা থাকতে হয় আমাদের কোন শহরেই কত মানুষ থাকবে এটার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের ড্যাব বাস্তবায়ন না করা এই সবটা মেলে আজকে ঢাকা শহরের অবস্থা এটি একটি আমি বলবো যে এক ধরনের দুযোগের আগুনের মতো গরম হয়ে যাচ্ছে এখানে এবং এখানে বসবাস মানুষ করতে পারবে কিনা আর পাঁচ বছর দশ বছর পরে আমাদের সন্দেহ আছে উষ্ণতা বাড়ায় ঢাকায় শীত কমে গ্রীষ্মকাল দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে এই পরিস্থিতির জন্য বিশেষজ্ঞরা ঢাকায় অপরিকল্পিত নগরায়ন গাছ কাটা জলাশয় ভরাট করে ভবন নির্মাণ এবং বায়ু দূষণকে দায়ী করছেন ফুটপাত করতে গেলে আপনি গাছ কাটবেন কেন ফুটপাত গাছটাকে রেখেই করা যায় আরও ভালো হবে ফুটপাতের উপরে গাছ রয়ে গেল সায় দেবে এখানে পুরাতন গাছ কোনটার দামে লক্ষ টাকার নিচে নয় আমার ধারণা গাছ কাটা একটা ব্যবসার অংশ একটা আর্থিক বেনিফিটের অংশ সরকারের একটি আন্ত মন্ত্রণালয় কমিটি করেছে যারা জলাশয়ে ভরাটকে লিগালাইজ করে দিচ্ছে ঢাকা শহরে আরবান ফরেস্ট হ্যাজ বিকাম আ মাস্ট নতুবা লোকালাইজড যে ইম্প্যাক্টটা পড়ছে এটাকে আমরা কোনোভাবেই প্রশমন করতে পারবো না আর চিকিৎসকরা বলছেন পরিবেশের ভারসাম্য হারানোর পাশাপাশি ঢাকার মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে কয়েক গুণ যদি সত্যিকারের তাপমাত্রা থাকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অনুভূত তাপমাত্রা হচ্ছে বিয়াল্লিশ অথবা তেতাল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার এই ভারসাম্যের জন্য তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এক ধরনের ভারসাম্যতা তৈরি হচ্ছে ফলে সংক্রামক রোগগুলো বেড়ে যাচ্ছে জীবাণুগুলো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসগুলো তাদের আচরণ বদলে দিচ্ছে মানুষের যে প্রতিরোধ ক্ষমতা যেটি রয়েছে রোগের বিরুদ্ধে সেটিতে পরিবর্তন হচ্ছে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে প্রধান সড়ক আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকায় পরিবেশ বান্ধব গাছ লাগানো মাঠ জলাশয় ও ঢাকার আশপাশে নদীকে দখল ও দূষণমুক্ত করার পরামর্শ দিলেন পরিবেশবিদরা